楚夫人好，楚夫人好，楚夫人，楚夫人，夫人，这是李公子。哎呦，走，来，夫人，看，这是张公子。不是，你们这是在干嘛呢？楚夫人好，昨天我二哥去我娘那儿告我黑状，我今天就被逼来相亲。啊，你看看，啊，都是些什么人呢？但这个还不错，还是个贪官呢。还对了，那个冒昧的问一下，今年多大呀？年方四十。救救我！你救救我！我盛世夜下沉的人，死是夜下沉的鬼。哎，行，我想想办法，想想办法。过来。啊！他都四十了，还探花呢？啊！他有什么呀？夫人，这叫大器晚成。什么大器晚成啊？他长成那样。你装个肚子痛，我看看。啊！再痛点儿。啊！这差不多了。去去，快快快快快！什么花啊？啊，不是你要干什么呀？我肚子疼。怎么会肚子疼呢？哎呀，那是不是有伤小孩在踢的那种？啊！对对对对对！啊！没有没有没有没有！杜若飞啊！孩子可真不是我的，睡着了。娘，我不行了，二嫂，快带我去看。好好好。啊！不是，你们俩快回来！不是，这怎么回事啊？什么玩意儿？我，也慢用。三，你说叶下臣他是不是被逼的呀？我觉得不是，这怎么不是呀？我都亲他了，他也答应带我飞来飞去，怎么这一扭头就跟我恩断义绝啊？不是，你想想，有谁能拿他怎么着吗？朝廷三番五次要逮他，还不是照样飞来飞去？那他到底怎么回事嘛？我不想嫁给别人。你这样，我问你啊，你到底是想匡扶正义呢，还是想嫁给叶下臣？这不一回事吗？这哪能是一回事啊？一个是你饿了，一个是你想吃酸菜鱼。没听懂。我这么跟你说吧。就一个是你想行侠仗义飞来飞去，还有一个就是你想做好夜宵等他回来吃，那当然是行侠仗义飞来飞去了。那做饭我哪会啊？明白了，那你还是嫁人吧。你怎么也这样？不是，我不活了，我不活了。淡定，我的意思是，我也是很反对指派婚姻的，我是双手支持自由恋爱的人。你这个情况吧，有一个人可以救你。我二哥，嗯，江兰亭，<笑>就他，<笑>怎么办？你按我说的做，去找他说清楚，告诉他你不想嫁给大人家的那些傻儿子。好，你还要说清楚，你也不想嫁给叶下沉。啊？啊什么啊？你就先去说，看他的反应。他呢，要是还是嬉皮笑脸，你就还有救。他嬉皮笑脸的，我有救。为什么呀？哎，不是，哪有那么多为什么？你就先去说，去。为什么呀？哎，这俩人就看谁先捅破窗户纸喽。长乐这孩子好啊，他嘴壮啊，他一顿饭最起码二十多道菜，这么能吃啊？这才能到哪儿啊？要我说就去你们家，因为他呀会乐器，他那唢呐一响，方圆百里是寸草不生啊。我这这，你再琢磨琢磨。哎哎，你小花爷这么有钱啊？赵大人，我正要找你呢。我说呀，这长乐他就适合去你们家，因为这孩子他有劲呢。这么粗的小树，他扛起来就走了。嗯，合适，太合适了。合适啊，因为啊，我们家是个姑娘。这你捣什么乱呢？哎哎哎哎！哎呦，你说这都什么事儿啊？这怎么办？这怎么办？你说他家就剩个闺女，这可怎么办？是。荀夫人，这么巧、啊，荀大人，哎，坐坐坐坐坐，哎，你喝点啥？我就和夫人喝一样的吧。啊，好好，谢谢。宁大人这是出来办什么案子啊？啊，今日天下太平，我也没什么事儿，就出来寻寻看看，择日不如撞日
，我请您吃个饭。嗯、呃，当做上回的回请。这个、那个，这那我得去跟常浩说一声，不然……这是为何？哎，就上次，上次是，没事算了。荀夫人和荀大人吵架了吧？吵什么架呀？他现在忙得颠三倒四，我连个人影都看不到，有时候半夜都还出门。这荀大人在忙什么呢？怎么能忽略了嫂夫人的感受呢？这确实不妥。倒也不算是忽略我的感受了，他忙的是长线大哥火灾去世的案子，也能理解。长线大哥火灾去世，那是个意外啊！我当时也这么意外，结果一查才知道是张大人搞的鬼。下了曼陀罗花粉，就是想让长线大哥说出自己想翻的案是什么。翻案？嗯，翻什么案？嗯，梁府案，赈灾银子什么的。梁府案？那是五年前的案子呀。嗯。而且我听说，他们贪污了三百万银两。嗯。当时震惊朝野，这该啥呀？哎，不不不，其实啊，他是被冤枉的。冤枉？嗯。怎么会呢？我听说的好像是这样，就说这个梁大人有罪，然后呢就去罚他，然后就是没有找到银子，然后呢就说杀官，杀了官就有银子，结果就就满门抄斩了。哎，反正就是个很复杂的案子，我我也说说不清楚。嗨，这些官场贪污的事儿，咱们这些不作奸犯科的人啊，也不会理解的。但荀大人应该把这事儿汇报给御史台啊。我是实在搞不懂你们这个台那个部的，我自己的事儿还没解决呢。您的事儿，您有什么事儿啊、嗯？尽管跟我说，只要我帮得上的，一定帮。真的？真的。那我可真说了。说，就是你看这个顾莫愁和常浩他们，呃，是不是就是两个人有故事？您想知道什么可以来问我。常浩，你怎么不在刑部啊？秦大人。宁大人不也在街上吗？啊，今天真是机缘巧合，不如我做东，请荀大人和荀夫人一起喝一杯。好啊，那咱们就跪鹤楼。走，走。哎呦，鱼头浓汤，呃，松鼠桂鱼。你喝了吗？你看这个，嗯，还有这个。对啊。这宁姐点菜怎么点这么半天啊？好，再来一个这个。不过正好你来了，要不咱喝一杯吧？我去拿酒。坐下。你们点点最好的酒。我还在当值，不能饮酒。那你还出来溜达呀？你出来和宁姬单独约会，我就不能出来溜达呀？那我又不用上班。还行吧，我就是带嫦娥出来散散心而已，碰巧碰到他了。怎么这么巧？你总是能碰到他。我。哎，等会儿，你该不会是在吃醋吧？我早饭都没吃，我吃什么醋？那你干嘛处处说话针对人家？那你又为何处处维护宁静？我，你，不是，我说你这个人怎么那么善变啊？忽冷忽热。二位久等了，我刚刚点了几个菜。坐。宁大人，感谢款待。今日不便在外饮食，我要带夫人。回家议事。哎，人才刚点完菜回来，你就要走啊？是我们一起回去。哎，这啊？哎，那我下次登门邀请。好。哎，不是啊，那我们改天再约哈，拜拜。拜。寻常乐这个孩子呀，可真是太了不起了。首先，他特别的能干。哎。他们家屋顶的瓦片全是他自己换的，就连他们家鱼塘里的蛤蟆和乌龟也是他亲自捡回来的。其次，他还特别的节俭，他一年呢也就能穿坏几十件衣服，跑碎二十多双鞋，丢几十两银子吧。不过这个也都不是什么大事儿，对吧？哎，等等等等等，张海，行行，小王爷，此等优秀的女子，我这不正史，高攀不起啊！哎，你失一失怕什么？失一失？不不不不，小儿才十一岁，而且一直身患怪病。十一岁确实是小了点儿哈，是是是,是，可惜了可惜了。长乐这个孩子呢，你一定要多费心，因为
。哎呀，李大人，你这个院子都慌成这个样子了，你也不打理一下？呃，是这样，小王爷，平时小儿经常在这里练武强身，哦，不喜人多，就随他方便吧。父爱如山呐，那我就先回了，李大人，告辞，恭、啊、送小王爷，走了。嗯，说吧，什么事儿？若非说这个事情只有你有办法，我有什么办法呀？你要是没有办法的话，我只能准备跑路了，再也不回家了。也不是说一点办法没有。来，我觉得呀，钱大人家的四公子是真不错。你说这个茶杯要是砸在头上，会不会破相啊？茶当然是用来喝的了。其实很简单嘛，东风解我意，盼送檀郎来。叶下臣呢，不是你的归宿，而那些四品犬子也不是你的理想。你呢，什么时候能明白叶下臣，你什么时候就能明白他的心意了。什么时候能明白叶下沉？哎，叶知不知？哎，你。我小时候写的诗，他还留着。嗯，香。长浩。喝白茶吗？我不爱喝白茶，想必宁记有此嗜好吧。宁记，老宁啊！哎，别说，他好像真的爱喝白茶，不愧是刑部侍郎啊，观察就是细微。我看你每天都挺忙的呀，你竟然知道他喜欢喝什么茶？我忙吗？我不忙。我可闲了，是吗？嗯，那你就随我办案吧。我随你办案？是，形影不离的那种。不是，长浩，你你看，你之前一一直都对我是爱答不理的，怎么现在又要形影不离？难道就这么善变吗？你是我夫人。当然要形影不离，有什么问题吗？这个，按理来说好像是没有什么问题。那你喜欢的又不是我，为什么要我形影不离？真是奇怪。你说什么呢？嗯，你的意思是，呃，要让我陪你上下班？是。他到底是想干嘛？因为年纪吃醋。我又不是他心上人，是什么错？真的需要我吗？我连个衙门都记不全啊！嗯，发工资不？发。有保险吗？我们所有人都会保护你，远离危险。一言为定。驷马难追。盖章。现在我要跟你聊一件事儿。说，你对我到底啥感觉？嗯，歉意。歉意。若飞，我对不起你。嗯，不是你，等会儿。你说吧，是谁
，我挺得住。有一件事情，我一直不敢告诉你，我特别……你就别铺垫了。直接说是谁吧，是杜排骨。谁？在杜排骨抓到之前，我一直以为你是吸毒。你怀疑我是坏人？从大婚之日到杜排骨被抓，我一直怀疑你是狗仔国的吸毒。我特别自责，所以我一直希望能够得到你的原谅。所以我就做了各种事情，我希望你行了。搞了半天，你一直怀疑我是坏人是吧？不是若飞，我我只是希望你别说话了，寻常号，你完了！我告诉你，我粉转黑了，这招我跟你没完。顺书房去，去，去啊！还不走？等我出来，你是吧？走，走，走。我走了。走。